ஹலோ வெல்கம் நானும் ரொபின் அண்ட் பின் காதலன் கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு மாதம் கொரோனா லாக்டவுனில் அவங்கவுங்க அவங்க வீட்டில் சேஃபாக தான் இருப்பீங்க நம்பரே கண்டிப்பாக சேஃபாக தான் இருக்கணும் குறிப்பாக அவங்க குடும்பங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்க நம்பரே அந்த சந்தோஷம் கொரோனா ஒழிச்சு கட்டி வாழ்நாள் முழுக்க நீடிக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன் குறிப்பாக இந்த லாக்டவுனில் பல படங்களுக்கு ரிவ்யூவும் பல விஷயங்களை பேச சொல்லி நண்பர்கள் பல பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க பட் இரு முடியாத காரணங்கள் நிறைய இருக்குது பட் அதை சொல்ல விரும்பலை பட் இருந்தாலும் இந்த இரண்டு மாத இக்கட்டான சூழ்நிலையும் தொடர்ந்து ஆதரவு தந்த அந்த முந்நூற்றி எழுபது சப்ஸ்கிரைபர் அத்தனை பேருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டு மாசமா எந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலையே அப்படின்ற சோகத்திலையும் கோமாலையும் ரிவியூஸிலும் எங்கடா எந்த ஸ்டாண்டா எப்படா எதனா பேசுவாங்க அதை வச்சு அரசியல் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த மூடு முட்டி கோஷ்டிகளும் கிட்டத்தட்ட எழுந்து திரண்டு புரண்டு உருண்டு ஓடி வந்து ரிவ்யூஸ் அள்ளி தெளிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு அது இவங்க வந்தனால யார் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜோதிகா நடிப்புல சூர்யா தயாரிப்புல ஜெயப்பட்டு இயக்கத்துல கோவிந்த் வசந்தா மியூசிக்ல பார்த்திபன் தியாகராஜன் பிரதாப் போத்தன் பாக்கியராஜ் நடிப்புல அப்படி வந்திருக்க பொன் மகள் வந்தால் இந்த படம் தமிழ் தொழிலக சினிமா வரலாற்றிலேயே முதன் முறையாக ஓடிடி அப்படின்ற ஆன்லைன் தளத்தை வெளியாக முதல் படம் ரிவ்யூக்குள்ள போகலாம் இந்த உலகம் முழுக்க உடல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்ட பல பேர்கிட்ட உண்மை தவிர வேற எந்த சாட்சியும் இருக்காது யாரும் போராடி தோத்துட்டேன்னு சொல்றதுக்கு இது கேம் இல்லை ஜஸ்டிஸ் ஒரு அதுவும் என்னான்னு யோசிங்க ரிவ்யூ முடிச்சு கடைசியாக சொல்கிறேன் பொன்மகள் வந்தால் படத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு பசங்களில் ஒரு பொம்பளை சுட்டு கொண்டுட்டு ஒரு குழந்தை கடத்திட்டு போகிற மாதிரி அவள் யார் அப்படின்னா சைக்கோ கொலைகாரி அப்படின்னு அந்த சைக்கோ கொலைகாரி போலீஸ் பிடிச்சி என்கவுண்டரில் போட்டு தள்ளிட்டதாகவும் அவள் ஒரு அஞ்சு குழந்தைய கொண்டு புதச்சிருந்ததாகவும் அந்த கிளேஸை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜோதிகாவோட இன்ட்ரோ அந்த ஜோதிகா யார் என்ன ஜோதிகாவும் பாக்யராஜும் அந்த கேஸை மறுபடியும் ரீஓப்பன் பண்ணி அவள் சைக்கோ கொலையாரி கிடையாது அது ஒரு நிரபராதி அப்படின்னும் அந்த கேஸை ரீஓப்பன் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கேஸை கையில் எடுத்ததும் ஜோதிகாவுக்கு ஏற்பட பிரச்சனைகள் என்னென்ன விளைவுகள் என்னென்ன அவங்க சந்திக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன கடைசியில் கிளைமேக்ஸில் என்ன ஆச்சு அப்படின்றத ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக ரொம்ப சிம்பிளாக அருமையாக டைலாக் டெலிவரியாக வெளிவந்திருக்கிறதா இந்த பொன் மகள் வந்தால் ஏன்னா படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு பொம்பளை சுட்டு கொண்டு அவள் ஒரு சைக்கோ கலைகாரி அப்படின்னு நம்ம நமக்கு ஒரு ஃபேம் செட் ஆகும் போது நம்ம நினச்சிருவோம் ஓகே இது ஜோதிகாவாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு உண்மையில் அது காரணம் என்ன நம்ம பார்த்த அந்த அத்தனை சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர்கள் படங்களோட விளைவு தான் குறிப்பாக ஒரு படத்தில் கூட ஒரு டேரக்டர் டேரக்டர் வந்து சத்யராஷ்ட கதை சொல்கிற மாதிரி அந்த கதை சொல்லும் போது ஒரு குழந்தை வீலு கத்திட்டு பிறக்குது சார் அந்த கத்திட்டு பிறக்க அந்த குழந்தையே நீங்கள் தான் சார் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு சீன் தான் டக்குனு இந்த இன்ட்ரோ சீனில் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு பட் ஆனால் அந்த சீனை உறுதி பண்ணுற மாதிரி பாக்யராஜ் இது அந்த சைக்கிள் கொலைகாரி ஜோதியோட டைரி நீயே இவளாக நினச்சி வாழ்ந்துப்பார் அப்போ தான் உனக்கு இதில் இன்னமும் டீட்டெயிலிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே அந்த சைக்கிள் கொலைகாரியாகவே ஃப்ளாஷ்பேக் போகுது சொல்லப்போனால் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஒட்டலைன்னு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா உண்மையிலே ஜோதியோட கேரக்டர் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒட்டலை அந்த இடத்துல காஸ்டியூமரும் சரி மேக்கப்பரும் சரி சரியாக வேலை செய்யலை பளிச்சுன்னு தெரிஞ்சு இது இந்த படத்தோட நெகட்டிவ் அந்த ஆனால் அந்த ஒரு சீன் அதற்கடுத்து வர்ற ஒவ்வொரு கோட் சீனாக இருக்கட்டும் கோட் சீனுக்கு வெளியே ஜோதியாக சந்திக்கிற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் உண்மையிலேயே அழகாக அந்த கோர்வையாக கொண்டு போயிருக்காரு டேரக்டர் குறிப்பாக நம்ம ஆரம்பத்தில் நினச்ச மாதிரி அந்த ட்விஸ்ட் கடைசியில் ஒரு ஃப்ரேம் செட் பண்ணதை உடைக்கிற இடத்துல ஜெயிக்கிறாப்பில் ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் ஓகே இதை நடக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு படம் பார்க்கும்போது படத்தோட அந்த ஒவ்வொரு எண்டுலேயும் அந்த ட்விஸ்ட் விழுகிறது இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் குறிப்பாக இந்த படத்தில் இவங்க பேசியிருக்க விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கோச்சிங்களில் வர பார்த்திமா இருக்கட்டும் பிரதாப் புத்தனாக இருக்கட்டும் பாக்யராஜா இருக்கட்டும் பாண்டியராஜா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு கொடுத்த கேரக்டர் சரியாக மிகச்சரியாக பண்ணியிருக்காங்க விலனா அவர் தியாகராஜன் கூட அவரோட கேரக்டர் மிகச்சரியாக பண்ணியிருக்காப்புல அந்த ஒரு சீனில் அந்த டீ டம்ளரை விட்டெறியிற சீன்லாம் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு குறிப்பாக இந்த படத்தை 
ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க குடும்பங்களோட குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளோட பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுறேன் ஏன்னா படத்தில் பேசியிருக்க விஷயம் எப்படி ஏன்னா எல்லா படத்திலையும் சொன்னதான் பெண் பிள்ளைகள் அப்படி இரு இப்படி இருந்து சொல்றதை விட்டுட்டு ஆண் பிள்ளைகளை ஒழுக்கமாக வளர்க்க கற்றுக்கங்க அப்படின்னு பெற்றவங்களுக்கு மெசேஜ் சொல்றதுக்கு தவிர்த்து மேலே பெண் பிள்ளைகள் தங்களுக்கு ஏற்ப பாலிய துன்புறுத்தல் அங்கேயே அப்பையே அதுக்கு உரியவங்கிட்ட சொல்லி அவங்களோட பாதுகாப்பு வலயத்தை பலப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான குட் டச் பேட் டச் என்ற சாதாரண ஒரு விஷயத்த சாரி சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த அந்த ஒன்லைன் ஸ்டோரியோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கிரிப்டாக து தொகுத்தது இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் குறிப்பாக இந்த விஷயத்தை ரொம்ப அழுத்தமாக ஆணித்தரமாக இந்த சீன்லாம் வச்சுருந்தால் எப்படிங்க பார்க்க முடியும் குடும்பத்தோட அப்படின்னு நினச்சாலுமே அந்த சீன் வச்சது தான் அந்த ஒரு அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணுது அப்படின்றத உண்மை அந்த விஷயத்தை தைரியமாக அழுத்தமாக சொன்னதுக்காகவே ஜெய் ஃபெட்ரிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லலாம் ரெண்டாவது இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய தூண் ஒன் மேன் ஆர்மி வழக்கமாக எல்லா படத்துலையும் ஹீரோ தான் ஒன் மேன் ஆர்மி இந்த படத்தில் ஒரு உமன் ஒன் உமன் ஆர்மி இருக்காங்க ஜோதிகா சும்மா பின்னி படத்துக்காக குறிப்பாக ஊரே சைக்கிள் கொலைகாரி அப்படின்னு பிள்ளைகளை இழந்து அவங்க முதல்ல போராட்டத்தில் இருக்கும்போது சாணிய கரைச்சி அடிக்கும் போதும் செருப்பு கொண்டு எரியும் போதுமே அந்த முகத்தில் காட்டுற அந்த பொறுமையான அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் கிளாப்ஸ் அழிகிறாங்க கண்டிப்பாக தேட்டராங்க தேட்டரில் கிளாப்ஸ் அதிர்ந்துருக்கும் அது காட்சிகளுக்கும் சரி திரையமைப்புகளுக்கும் சரி அந்த இசைன்ற ஒன்னே தேவைப்படாம போயிருச்சுன்னா எனக்கு தோணுச்சு ஸோ இப்படி ஒரு படத்தை ஓடிடியில் இறக்கி ஒரு நேர்மையான ஆடியன்ஸை நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு தைரியமாக இறங்கியிருக்கு இந்த படக்குழுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இந்த தைரியத்துக்காகவே சொல்லலாம் ஏன்னா இதன் மூலமாக சூர்யா வெளியூடுற அந்த நேர்மையான கலெக்ஷன் வச்சு தான் தெரியும் உண்மையிலேயே இந்த படம் வெற்றியாக தோல்வி அப்படின்னு அது அவருக்குமே அமேசானுக்கும் உண்டான ஒரு அக்ரிமெண்ட் அது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நமக்கு தேவை ஒரு தேட்டருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் ஆகும் பட் வீட்டுக்குள்ளே வெறுமனே ஒரு நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ரூபா அமேசான் பிரைம் கார்டு போட்டால் மட்டும் போதும் நம்ம குடும்பமே அந்த மாதம் முழுக்க உட்காந்து இந்த மாதிரி பல படங்களை பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நமக்கு நஷ்டம்னு ஒன்றுமே கிடையாது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தை தயவு செய்ய உங்கள் குடும்பத்தோடு உங்கள் பெண் பிள்ளைகளோடு நீங்கள் அமர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் குறிப்பாக உங்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வு அவங்கள பாதுகாப்பு வலயத்தை பலப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பையும் இந்த படம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான படங்கள்னால மட்டுமே விழிப்புணர்வு அடையுமா அப்படின்னா கிடையாது அந்தந்த பெற்றவங்களோட வளர்ப்புலையும் தான் இருக்கு அது அந்தந்த ஆண் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் அந்தந்த பெண் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் குறிப்பாக இந்த மாதிரியான படங்களுக்கு நாம் கண்டிப்பாக ஆதரவு தர வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அதுதான் உண்மை அதுவும் ஓடிடி மாதிரியான தளத்தில் முதன்முறையாக இறங்கியிருக்காங்க ஸோ நம்ம நம்மளோட ஆதரவு கண்டிப்பாக தந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒன் டைம் வாட்சவும் எங்கள் குடும்பத்தில் உட்காந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணலாம் குறிப்பாக ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவாகவும் அந்த டேலாக் டெலிவரிலாம் கண்டிப்பாக நீங்களே கிளாஸ் எடுத்துக்கீங்க இந்த படத்தில் நான் எதிர்பார்த்த ஒரு விஷயம் ஓடிடி தேட்டரில் பலவிதப்பட்ட மக்களோட பார்க்குற ஒரு விஷயம் இங்கே மிஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் பட் இதுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அதை நான் கடைசி இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தாராளமாக எங்கள் குடும்பத்தோடு குறிப்பாக உங்கள் பெண் பிள்ளைகளோடு இந்த படத்தை ஒன் டைம் வாட்ச் பண்ணலாம் தாராளமாக உங்களுக்கு ஒருத்ததும் ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் இப்போ நடுவில் ஒரு மூணாவது விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ முத விஷயம் சொல்லுறேன் இந்த ஓடிடியை நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்களோட காலகட்டத்திலேயே அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த காலகட்டத்தில் தெருவில் வேட்டி கட்டி இயேசு படமும் மகாத்மா காந்தி படமும் கிரிக்கெட் மேட்சும் பார்த்து கொண்டாடின அந்த தளம் கரெக்டாக அது எங்கள் நைன்டி ஸ்கெட்ஸோட ஓடிடி கிட்டத்தட்ட எங்கடா டிவி இருக்கும் தேடி போய் ஓடி போய் உட்காந்து பார்த்தோம் அதெல்லாம் எங்கள் கால ஓடிடி சாரி நம்ம கால ஓடிடி ரெண்டாவது இதே ஓடிடியே தமிழ் சினிமா இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் முயற்சி பண்ணிக்கிறார் வேறு யாருமே இல்லை உலக நாயகன் கமலஹாசன் விஸ்வரூபம் படத்துக்கு முயற்சி செஞ்சார் படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு டிடிஹெச்சை டேரக்டாக நீங்கள் வீட்டில் இருந்த மாதிரியே பார்க்கலாம் அப்படின்னு எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சார் பட் டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் அது ஒர்க் அவுட் ஆகல கைவிடப்பட்டது ஸோ மூணாவது விஷயம் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் ஓடிடிக்கும் தேட்டர் ஃபீல் வரணும் அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்னு அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை முன்னாடி நைன் ட
அனுபவிக்க முடியும் அதுக்கு அதுக்கு முக்கியமான ஒன்று நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேரணும் குறிப்பாக பேக்ரவுண்ட் டிக்டாக் எடுத்துட்டு இனமேன பிரிந்தது போதும் மதமேன பிரிந்தது போதும் அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரிவியூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க நம்புறேன் பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைகளோ குறைகளோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சில பேர் நான் சொல்கிறது ரொம்ப பந்தாக இருக்குது இன்ட்ரோவில் ரொம்ப சீனாக இருக்குது பலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சுனாலும் அதையும் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை தெரிக்க விடுங்க அண்டல் பபாய் சைனிங் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் யோர் ரபே